আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আজকের ভিডিও লেসনে আমরা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং সম্পর্কে একটা ধারণা নেব সো সময় না বাড়িয়ে চলুন কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর সাথে আমাদের জার্নিটা শুরু করে দেই চলুন প্রথমে আমরা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং সম্পর্কে জেনে নেই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ইন্টারনেট কি বলে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং ইজ এ মেন্টাল স্পোর্ট হোয়ার উই আর গিভেন এ প্রবলেম অ্যালং উইথ সাম কনস্টেন্টস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু সলভ দ্য প্রবলেম উইদ ইন এ টাইম বাউন্ডারি অর্থাৎ কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এক ধরনের আমাদের মেন্টাল খেলা সো যেখানে আমাদেরকে একটা প্রবলেম বা একাধিক প্রবলেম দেওয়া থাকবে এবং সেটা সংক্রান্ত কিছু শর্ত দেওয়া থাকবে যেটাকে আমরা বলছি কনস্টেন্টস এবং আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকে যেটাকে আমরা টাইম বাউন্ডারি বলছি এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদেরকে টোটাল প্রবলেমটা সলভ করতে হয় সো এটা হচ্ছে সহজ ভাষায় কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এবার আমরা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর কম্পোনেন্টস নিয়ে কিছু ধারণা নিব কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হচ্ছে অনলাইন জাজ অনলাইন জাজ বলতে একটা অনলাইন ওয়েবসাইট বোঝায় যে ওয়েবসাইটে কন্টেস্ট অর্গানাইজ করা হয় এবং প্রবলেম দেওয়া থাকে এবং সেই প্রবলেমের সলিউশন দেওয়া থাকে সো এটি হচ্ছে অনলাইন জাজ দেন রয়েছে প্রবলেম সেট প্রবলেম সেট হচ্ছে আমাকে কতগুলো প্রবলেম দেওয়া থাকে সেগুলো আমাকে সলভ করতে হয় দেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হচ্ছে টাইম ডিউরেশন অর্থাৎ আমাদেরকে আনলিমিটেড টাইম দেওয়া হয় না প্রবলেমগুলো সলভ করতে একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয় যেমন দুই ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টা এই টাইমের মধ্যে আমাদেরকে তিনটা চারটা বা পাঁচটা প্রবলেম সলভ করতে হয় ফাইনালি আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হচ্ছে কন্টেস্টেন্ট অর্থাৎ আমরা যখন অনলাইনে কোনো কন্টেস্ট দিব অনলাইন জাজের থ্রুতে তখন আমাদের সাথে একাধিক কন্টেস্টেন্ট থাকবে এই কন্টেস্টেন্টরাই আসলে আমাদের কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং জার্নিটাকে আরও আনন্দদায়ক এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে অর্থাৎ আপনি যখন দেখবেন আপনার সাথে কন্টেস্টেন্টটা খুব ভালো করছে তখন আপনারও ভালো করার ইচ্ছা জাগবে সো আমরা প্রবলেম সেট এই কম্পোনেন্টটাকে ফার্দার কতগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি সেগুলো হলো নাম্বার ওয়ান প্রবলেম সেটে প্রবলেম স্টেটমেন্ট থাকে দেন সেখানে থাকে কীভাবে আমাদেরকে ইনপুটটা নিতে হবে দেন আউটপুট স্টাইল অর্থাৎ কীভাবে আউটপুটটা প্রোভাইড করতে হবে দেন থাকে মেমোরি বাউন্ড অর্থাৎ সর্বোচ্চ কি পরিমাণ মেমোরি আমি ইউজ করতে পারবো এই প্রোগ্রামটা এই প্রবলেমটা সলভ করতে যে প্রোগ্রামটা লিখতে হয় তা তারপর রয়েছে টাইম বাউন্ড অর্থাৎ এই প্রবলেমটা সলভ করতে আমি যে প্রোগ্রামটা লিখেছি সেই প্রোগ্রামটার সবগুলো ইনপুট সবগুলো ইনপুট নিয়ে আউটপুট জেনারেট করতে টোটাল কি পরিমাণ টাইম লাগে এটাকে বলা হয় এক্সিকিউশন টাইম সো এই এক্সিকিউশন টাইমের একটা বাউন্ড দেওয়া থাকে যা আমার টোটাল প্রোগ্রামটা এই টাইমের মধ্যে শেষ হতে হবে ফাইনালি আমাদের দেওয়া থাকে স্যাম্পল টেস্ট কেস যেখানে দেওয়া থাকে যে স্যাম্পল কিছু ইনপুটের জন্য আমার প্রোগ্রামটা কি কি আউটপুট জেনারেট করবে এগুলো দেওয়া থাকে তো এখন আমরা দেখব যে আমরা কেন কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করব বা প্রবলেম সলভিং করব নাম্বার ওয়ান রিজন হচ্ছে টু গেট এ জব ইন গুগল ফেসবুক অ্যামাজন ওর মাইক্রোসফট গুগল মাইক্রোসফটের মতো যে প্রোডাক্ট বেস কোম্পানিগুলো রয়েছে সেগুলোর ইন্টারভিউতে সাধারণত অ্যালগোরিদমিক প্রবলেম সলভ করতে দেওয়া হয় সো আমরা যদি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করি তখন সেই ইন্টারভিউকে ক্র্যাক করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যায় সেকেন্ড রিজন হচ্ছে গ্রো প্রবলেম সলভিং স্কিল অর্থাৎ প্রবলেম সলভিং স্কিল যে শুধু কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ে লাগে তাই না আমরা যেই ব্রাঞ্চেই কাজ করি না কেন ইরেসপেক্টিভ অফ টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে কাজ করে অথবা আমরা কোনো বিজনেস নিয়ে কাজ করি আমাদের সবসময় কিছু না কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয় সেই সেই প্রবলেমগুলো আমরা যাতে সিস্টেমেটিক ওয়েতে সলভ করতে পারি সেই স্কিল আমাদের গ্রো হবে থার্ড হচ্ছে বি এক্সপার্ট অ্যাট ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম কম্পিউটার সায়েন্সে আমরা ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদমের ইম্পর্টেন্স কত বেশি সেটা আমরা সবাই জানি সো আমরা যদি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং নিয়মিত করে থাকি তাহলে এই ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদমকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সেই জিনিসটা আমরা খুব সহজেই ধরতে পারবো ফোর্থ রিজন হচ্ছে বি এক্সপার্ট অ্যাট প্রোগ্রামিং অর্থাৎ প্রবলেম সলভ করতে কিন্তু আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি অর্থাৎ প্রবলেমটাকে আমরা একটা প্রোগ্রামের থ্রু সলভ করে থাকি সো আমরা আর একটা প্রোগ্রাম লিখতে অবশ্যই একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে সো আমরা এই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এই জার্নিতে অবশ্যই আমরা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা দক্ষ হয়ে উঠব দেন হেল্প টু সলভ রিয়েল লাইফ প্রবলেমস সো যেটা আমরা বলেছি যে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং থেকে আমরা অনেক লজিক্যাল বিল্ড আপ লজিক্যাল রিজনিং এই জিনিসগুলো শিখতে পারবো যে কীভাবে একটা প্রবলেমকে লজিক দিয়ে চিন্তা করতে হয় সো আমাদের ব্রেন যখন সেটাতে ট্রেন্ড আপ হয়ে যাবে সো আমরা যখন ফিউচার আমাদের রিয়েল লাইফে কোনো প্রবলেম ফেস করব তখন সেটা সলভ করতে আমাদের এই নলেজটা কাজে লাগবে সো নাও এখন আমরা দেখব যে কিভাবে ওর হাউ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস আমরা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ে এগিয়ে যেতে পারি
আমাদেরকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জিনিস শেখার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে কোন কোন ওয়েবসাইট বা টিউটোরিয়াল রিসোর্স আমরা ফলো করতে পারি সেগুলো আমরা জানবো দেন হচ্ছে টপিক্স অর্থাৎ কোন কোন টপিকের প্রবলেমগুলো আমাদের বেশি সলভ করতে হবে বা কোনগুলো বেশি জরুরি সেই জিনিসগুলো আমরা জানতে পারবো দেন হচ্ছে প্র্যাকটিস আমরা সবাই জানি প্র্যাকটিস মেক্স এম অ্যান্ড পারফেক্ট অর্থাৎ প্র্যাকটিস করার থ্রুতেই আমরা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং আরও স্ট্রংগার হয়ে উঠবো তো এখন যদি আমরা একটা পার্সেন্টেজ প্রোভাইড করতে চাই যে কোন জিনিসটা আমাদের কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে একটা ভালো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করা আমাদের এই জার্নি টেন পারসেন্ট হেল্প করবে দেন আমাদের একটা ভালো অনলাইন জাজকে সিলেক্ট করতে পারা এটা আমাদের আরও টেন পারসেন্ট হেল্প করবে টিউটোরিয়াল এবং রিসোর্স কোন টিউটোরিয়ালগুলো বা রিসোর্সগুলো ফলো করলে আমাদের নলেজ গেইন হবে আমরা আরও বেশি কিছু শিখতে পারবো সেটা আমাদের টোয়েন্টি পারসেন্ট হেল্প করবে দেন টপিক্স কোন টপিক্সগুলো আমরা ভালো মতো আয়ত্ত করবো সেটা আমাদের টেন পারসেন্ট হেল্প করবে ফাইনালি প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসটা আমাদের ফিফটি পারসেন্ট অফ আওয়ার টোটাল জার্নি অর্থাৎ আমাদের কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ে আমরা দক্ষ হয়ে ওঠার ফিফটি পারসেন্ট আমরা প্র্যাকটিস থেকে পাবো আমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করবো তত আমাদের এই প্রবলেম সলভিং স্কিলটা স্ট্রং হবে একটা বিষয় বলে রাখা জরুরি সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং অনেকটা জিম করার মতো জিম করার ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখি যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যদি আমরা জিম কন্টিনিউ না করি তাহলে কিন্তু আমাদের বডি একটা শেপে আসে না এর আগে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে কি যা আমরা অর্জন করেছিলাম সেটা নষ্ট হয়ে যায় কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংও তাই একটা ফেজ আছে যে পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতে করতে বা স্কিল অর্জন করা পর্যন্ত আমরা যে যদি আমরা কিছুটা রেস্ট নেই তখন আমাদের এই স্কিলটা চলে যাবে না বাট আমরা যদি এর আগেই যদি আমরা হাল ছেড়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা এই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং থেকে খুব বেশি কিছু অর্জন করতে পারবো না সো প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট এটাকেই আমরা মূল বাণী হিসেবে ট্রিট করে আমাদের এই জার্নিটাকে আমরা সাকসেসফুল করতে চাই সো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামের ইন্ট্রোডাকশন আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ফার্দার ডিটেলস জানবো সবাই ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম